Electricidad Jorge Sánchez. Instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general. Porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez. Teléfono 639-812-102. Bioño de Piélagos. Albema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corta y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Albema Corrent contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Albema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Nutriker, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En Nutriker, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. Nutriker, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. Amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí, si me apartan de ello no puedo vivir. Pisaste mi orgullo, sistema traidor, salió Brucelos y sabrá su vención. Yo con el dinero no arreglo el dolor, no sé si podré recobrar la ilusión. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí, si me apartan de ello no puedo vivir, si me apartan de ello no puedo vivir. Hola, saludos, ¿qué tal? Nuestro programa de Pueblos y Tradiciones se desplaza en esta ocasión hasta la localidad de Arenas de Guña. Aquí se celebra un año más la feria, la feria más concurrida de cuantas se celebran dentro del calendario ferial en Cantabria. Y bueno, pues en un día soleado, con aire, esperamos que este aire pues pueda llevar las nubes hacia otro lado. ...y no caiga esa lluvia que en alguna ocasión nos ha caído en esta feria... ...pero que eso no va a ser óbice para que se den, ciento, eh, se den cita cientos y cientos de personas... ...y muchas, eh, ahora nos dirá el alcalde con quien vamos a conversar seguidamente... ...muchas cabezas de ganado que se prevé que entren a este recinto ferial... ...por cierto, un recinto extraordinario, esta finca del Marqués... Eh, ...que bueno, pues que gracias a esa facilidad que da este hombre... ...pues se puede celebrar esta feria con absoluto éxito... ...como viene celebrándose en años anteriores... ...estamos con el alcalde de esta localidad de Arenas de Guña... ...con Pablo Gómez... ...es la parte de alcalde del ganadero... ...es de los más madrugadores... ...para que todo esté en orden... ...y para traer también parte... ...de su cabaña ganadera... ...don Pablo, buenos días... ...hola, buenos días a todos... ...pues ya veis, un año más estamos aquí... Nos hemos desperezado y bueno, estamos en la edición del año 2018, en la 38 edición de la Feria Exposición de Ganado de Arenas de Iguña. Y bueno, pues mirar qué suerte hemos tenido, lo bueno que hace. Y corre el viento sur y que en noviembre es lo, 
lo más que podemos pedir, que, que el viento sur disipe un poco las posibilidades de lluvia y eso que en algunos lugares de, del territorio de España está lloviendo fuerte y hay buenas borrascas. Estamos a primeras horas de la mañana, el público ya se está concentrando para ver la entrada de ganado, una entrada de ganado pues que nos vamos a tirar... ...pues más de una hora presenciando... ...porque cuántas cabezas de ganado se calcula... ...que entren hoy a este recinto ferial Pablo. Pues aquí ya sabéis que el número de animales que entran... ...estamos sobre las 2.000, la, 2000 cabezas, lo superamos en, en algo... ...lo vemos en la, en la concurrencia y la competencia... ...que hay por los corrales ¿no?... ...que, que, que no, no tenemos capacidad de, 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 de hacer más corrales... ...menos mal que hay algunas personas que prefieren... ...tener su ganado como antiguamente... ...acorralado por, por el ganado para que dicen que se ven mejor... ...lo que pasa que bueno, quienes no tienen mucha gente que les ayuden... ...pues les viene muy bien el corral... ...y bueno, con un par de personas... ...una vez que las hacen llegar hasta aquí los animales... ...las vacas, las yeguas, las ovejas, las cabras, lo que fuere... ...pues bueno, están tranquilos, ahí las tienen en el corral... ...y el que puede y quiere, pues entra y, y las puede ver igualmente... ...lo que pasa que bueno, siempre el corral es una barrera... ...que, que no, 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 es más, más impermeable que lo que es un recinto abierto... Que, que ...como se han tenido siempre las sí, vacas. quizás más seguridad, aunque nunca ha habido ningún problema aquí, ¿no? No, nunca, nunca ha habido ningún problema, oye... Vienen siempre. bien educadas las vacas. Bueno, ellas vienen a un entorno nuevo y... Y bueno, los ganaderos ya saben y ya sabemos lo que tenemos en casa y si hay alguna que, que se puede poner nerviosa intentamos dejarla en casa. Eh, Pablo, ¿qué, ¿de qué razas vamos a ver el, el ganado que llegue aquí hoy? Bueno, pues aquí razas todas, ¿no? Ya sabemos que, que se tiene especial cariño por la raza nuestra de Cantabria, la raza Tudanca, pero bueno, vamos a ver razas cárnicas de, toda la, de, de todas, ¿no? Vamos a ver, pues, pues nada, desde pirenaicas, limusinas, ya vemos hay unos becerros limusines, unas vacas limusinas, estas charolesas de aquí detrás, que son las nuestras y que, como son pacíficas y no podemos andar a ellas, pues son las que traemos, las tudancas las tenemos en casa. Como yo ando liado con, con la feria, pues bueno, traemos esto para colaborar en ella y nos gustaría traer las tudancas, pero no podemos estar a todo. Y, y bueno, razas pues todas, charolesas, pirenaicas, ya re repetirlo, después ganado mixto que va quedando cada vez menos porque ya la gente se va especializando en su raza, después también hay yeguas, que ya vemos por ahí yeguas, caballos, ovejas y cabras, pues esas espe especies nuestras de, de nuestras ferias, vamos a ver to todas esas especies y después con todas sus variedades de razas en, en cada una de ellas. Variedades de razas, eh, muchas, como han oído ustedes al alcalde, y bueno, por decir que prácticamente todo el ganado que se va a dar cita en este recinto, pues es de la comarca, ¿no? Pues sí, como hemos dicho otros años... Este, este prado, el prado de la feria que nos cede el marqués, que ha disculpado su asistencia en esta edición, el otro día llamó por teléfono de que tenía un compromiso en Mallorca, que dice que es donde está lloviendo ahora, ha ido a buscar la lluvia allí, pues gracias a que él nos cede este, este prado, que además de, de la amplitud, pues tiene esas posibilidades de, de comunicación, ¿no? porque en él confluye en lo, el ganado que viene desde San Vicente de León, luego el que viene de los pueblos del Rincón, desde los Yares, a, a, a Río Valdiguña, las fraguas entran por aquí, después los que vienen desde Anievas y, y, y después pues ya los que vienen de los municipios de Molledo y Bárcena, que de Bárcena también, también nos vienen vacas, ahora que nuestro amigo Colorina retomó un poco esa afición suya por las vacas tudancas, pues seguramente se acerque por aquí desde Bárcena con ellas y algún vecino más, ¿eh? que hay. Y hay que decir que la organización de esta feria de Arenas de Guña, pues es una de las que primero... Eh, yo creo que de las, de, de las que primero partió de la bueno pues de, de hacer la entrega en vez de solamente de campanos eh, también de artículos eh, que se usan en el mundo de la ganadería carretillos palas <coughs> Eh, ¿Cuántas cosas hay? Hemos visto ahí que está el templete hasta la bandera, parece la antigua tómbola de los jamones que venía a Torralavega a las fiestas de la patrona, Pablo. Pues sí, porque vienen aquí a la feria y pues tener un detalle con ellos, ¿no? Y ya que es un detalle, que sea un detalle útil, ¿no? El que necesite un campano ahí le tiene y, y, y escoja, escoja el que quiera... De... ...pero claro, ahí el que necesita un carretillo... ...por qué va a llevar un campano más para colgarle allí... ...si igual ya, ya no necesita... ...o el que necesita un pastor eléctrico... ...el que necesita un rollo de alambre... ...o un rollo de malla... ...o una mochila para sulfatar... ...intentamos 
dentro de esos artículos que necesitamos para, para el diario de, del ganadero, pues, pues que tengan ahí la opción de cogerlo y que no tengan que ir a comprarlo y gastarse dinero. Entonces, les damos ese, ese pequeño sequio y también pues una, una gratificación por cada cabeza de ganado que traen, dependiendo si son vacas, yeguas o, o ovejas. ¿no? Este año tenemos como novedad un poquitín, dar un, un pequeño detalle a aquellas personas que vengan con un perro lobero a la feria y solamente, pues eso, eh, que, que nombrar el, el nuestro perro lobero, ¿no? Porque vemos como nuestros pueblos se van poblando ahora de, de razas cada vez más, más exóticas y como que son el no va más. Y los perros son buenos, el que es bueno, no, no importa la raza. ¿Esos perros qué misión tienen? ¿De ¿Asustar a los lobos para que no vengan a comer las ovejas o el ganado? No, no, un poco el nombre viene por su parecido con el lobo, ¿no? Pero es, es el perro que siempre han tenido los pastores por aquí, ¿no? Y bueno, eh, nos da pena que, que vayan si, siendo absorbidos por otros, ¿no? Entonces, por lo menos que aparezca su nombre y a aquellas personas que traigan un perro lobero le presenten en el templete, pues les vamos a dar un vale para un saco de pienso y un pequeño recuerdo, un imán de esos de, de nevera que haga referencia al perro lobero. También a todas las personas que vengan con el ganado les vamos a dar un recuerdo de la feria de Arenas de Iguña, que en la que se ve esa portalada tan típica del Prado de la Feria, ...y unas vacucas tudancas rodeadas de gente... ...para que lo lleven como recuerdo. Bueno, pues ya lo ven, espléndido, espléndido está esta organización... ...de esta Feria de Arenas de Guña... ...el alcalde que llevará muchos días pensando en esta feria... ...porque la vive con muchísima intensidad... ...y bueno, pues lo primero seguramente estando pendiente... ...de que haga bueno, de que no llueva... ...para que se den cita mayor número de personas... ...a esta finca del Marqués... ...muchísimas gracias Pablo... ...enhorabuena por, esta, por este feliz trabajo... ...que todo salga bien... ...y que sea una feria más... ...de las muchas que se han celebrado... ...y esperando ya seguramente la del año que viene... Bueno, el año que viene hay que tenemos examen, vamos a ver lo que lo que sucede el año que viene. Y de verdad que, que eso, que no se me quede, quede atrás ningún agradecimiento a vosotros, que vais a llevar esto por todos los hogares de Cantabria, a los ganaderos que participan, al hombre del tiempo, al señor Marqués, don Álvaro Fernández de Villaverde y a todos los que nos ayuden en que estemos ahora aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias y vamos ya seguidamente con más protagonistas y también con esa entrada de ganado porque hay mucha impaciencia y la gente ya está concentrada en la entrada para ver la cantidad y ya lo verán ustedes también, la cantidad y qué buena calidad de cabezas de ganado. Te quiero verde, te quiero verde, es el valle cansado. Te quiero verde, te quiero verde, es el valle cansado. La rama, el aire y la sombra de un sentimiento varado. La rama, el aire y la sombra que nace y muere a mi lado. Te quiero libre, te quiero libre, es el corazón mío. Te quiero libre, te quiero libre, es el corazón mío. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces baldío. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces... Bueno, pues tenemos aquí un protagonista, tenemos al amigo Laureano. Él, aunque ha venido hoy, yo creo que de Sport, no sé si habrá no venido... No ha traído nada, no ha traído nada de ganado, no. No ha traído ha nada de ganado. Lo que hay aquí en este pueblo. ¿De dónde, gusta, de dónde, dónde viene? Velo. ¿De dónde viene? ¿Dónde Vengo desde Villazubre, pues soy pasiego. Pasiego. Pero vi, vivo en Villazufri, de Villa, allí de País Pasalaya. Bueno, a ver, ¿y qué ganado tiene usted? Ovejas, ovejas, como 300 y pico ovejas. ¿Y dónde las tiene? ¿En el monte? A las tengo allá encima de San Roque. Roque encima, de, de encima de Canseca, arriba. Todo aquel ah, monte, la gratuita. A ver, y cuéntame un poquitín, porque estamos ahí con esa problemática de las ovejas, del lobo. Anda, ¿qué pasa? Allí el lobo ha comido muchas, ¿eh? A mí me ha comido cuatro o cinco, dicen que es el lobo perro, lo veros que hay. Dicen que los lobos son perros que los cría la gente y no les dan de comer en casa ¿eh? y los echan por ahí de contrabando y comen todo el ganado. Y dicen que los lobos para que los paguen. Ah. 
No, yo no les he hecho la culpa a los lobos. Yo creo que ha sido allí las mías, han sido perros loberos. ¿Siempre ha tenido ovejas o ha tenido.? Sí, no, vacas ah, también, no, también vacas también. ¿Vacas de qué raza? Pinta, pinta. Pinta, sí. Y ahora, ya, ahora ya se las ha quitado porque no, daban no, daba más trabajo. Ahora son los chavales y esto no es todo ovejas ya. Porque ellos van a trabajar y las ovejas las tienen en el monte todo el año. Y después cuando paren las van a ganar los perros algo, un poco. ¿Normalmente suele visitar las ferias o qué? Todas las ferias voy a todas las posiciones. Esta es una de las buenas, ¿eh? Aquí ya voy viendo ya como 15 años. A esta feria. Y ayer, y ayer iba a ir allí arriba, pero como ha caído con esta, me ha quedado aquí. Yo voy a todas. Ya voy a hoy vivo a Macieza, a, a, a Cabezón, ya todas voy yo. ¿Cuál, ah. es, ¿Cuál es el momento actual de la ganadería? ¿Está mejor que antes? ¿Está peor? ¿Cómo está? No, ahora está mal. Lo del ganado no vale nada y las vacas pintas no valen un duro. La leche está muy baja y está la perdición de todo para el ganadero. ¿Y el agua muy caro? El agua caro, no. Nosotros el agua lo bueno que tiene es que no nos cobra mucho todavía allí, pero hay que pagar también el agua, sí. Hay que apagarlo. Hay que arreglarlo y hay que mirarlo y si viene sucio, otro vez viene claro, depende. Pues sí, muy sí. bien, pues a disfrutar, Laureano, a disfrutar claro, del día bien, bien, ¿eh? sí. y a seguir viéndonos claro, por ahí sí. en las diferentes ferias. Voy a comer igual a, para abajo, para Torrevega o por ahí. Muy bajo. Es importante comer. el ganadero cuando viene a las ferias el comer bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. So, Muy yo, importante. En Torrevega como allí en Depuche, es la mejor comida que hay en Cantabria. Muy bien, en la nueva ciudad, enfrente del ferial. Sí, y no hay otro, otro tío que haga mejor comida que la de Puche. Allí te ponen los cambios Puche, que sale mejor que hay en otros sitios, almejas y todas las otras comidas. Bueno, Puchi, Puchi, pues ya ha habido. Vaya una cuña publicitaria que le has metido aquí el amigo Laureano. Pues muchísimas gracias, Laureano, y a disfrutar. Puchi lo hace muy bien, ¿eh? Gracias. Pues, es de mi tierra, que asciende de mi pueblo también. Pero aparte de eso no es porque es de mi tierra, que allí hay otros vecinos míos y no, y no lo hacen como él. Vale. Bueno, pues nada, que lo pasen bien ustedes. Ahí viene la...
Esto va a ser gorda. Bueno, pues estamos viendo entrar ya las ganaderías aquí a este recinto ferial. Estamos aquí con un asiduo a, esta, a este tipo de eventos, de estas ferias, con amigo Salvador, que acabamos de ver entrar una, una cabaña no muy grande, pero sí muy cuidada. ¿eh? Sí, son gente que tienen esas vacas con capricho. Son, no son, hombre, de al monte van muy poco esas vacas. Las suelen dar algo de pienso también, de eso, de esa harina que le echan por encima el lomo. Y están muy guapas, luego las preparan muy bien. Son gente muy caprichosa de ese o sea, canal. Están a, pa de, a paña cuca, sí, ¿no? sí, sí, sí. Son niños, como dicen en personalmente, niñas mimadas. La mayoría de ganados, sobre manera, las tudancas son vacas que están cuidadas o hay ganaderos que las llevan al monte y se les preocupan. La que, el, el tío que le gusta ese ganado, la, la persona que le gusta ese ganado, el ganadero bueno, bueno de esas vacas, las tienen todas a capricho. Y hay algunos que las tienen por tener algo, pero no se pueden comparar a esa gente. Esa gente es, 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 es bendita de tener esas vacas. Pero lo que no tiene nada más que la vaca para tener cuatro en monte, no le tenían que dar nada.
Bueno, pues estamos aquí también con uno de los clásicos en este tipo de eventos, en estas ferias de año, como es el amigo Chuchi, que está ahí aquí viendo la entrada de ganado, Chuchi disfrutando, ¿no? Pues sí, es un año más que venimos a celebrar desde Santander y a ver el ganado que hay, a ver si conseguimos que convencer a esta gente que se nos marcha a San Felices el, el domingo, que va a ser una feria muy buena y también tradicional y con mucha expectación. Esta feria de arenas que es yo creo que la más concurrida de cuantas se celebran dentro de la región. Alrededor de 2.000 cabezas de ganado está previsto que entren aquí al recinto ferial. ¿eh? Sí, sí, sí. No, todos los años ha venido son mucha gente. Además es un campo donde está muy bien. Hoy está muy seco. La gente puede pasear por allá adentro sin ningún problema. Y el ganado que estamos viendo que está entrando, unas puntas de ganado muy buenas ahí para la, la carne. ¿Cuál es la raza que más te gusta? La tudanca. Yo creo que es... Normalmente la tulanca es la que más me, me gusta y la que más suelo ir a ver a las ferias por ahí. La tulanca que son, son atletas, ¿eh? Están muy bien cuidadas, están en el monte todo el año, después siempre se están sobrealimentadas por los mismos ganaderos, que son unos eh, verdaderos enamorados de, de esa raza y lógicamente no les falta nunca de, de comer. Bueno, pues que te dejamos porque sigue entrando el ganado, aquí estaba previsto de que acabaran de entrar muy pronto, pero han empezado muy tarde a entrar, por lo tanto, hoy vamos a tener un, una pasada, un desfile importante. Muchas gracias a disfrutar. Pues nada, nos vemos en San Felices. Nos vemos en San Felices, sí. Venga.
La suda el carbón. Bueno, pues aquí estamos ahora con mi compañero de fatigas en el mundo de los bolos, que también suele venir a esta feria de Arenas de Guña, eh, Pachi, que vayan a chuletas que estamos viendo por ahí. Hoy, la verdad que sí, baja un ganado fantástico, eh, gordo, lo he, casi todo lo que estoy viendo es limusín, lo que está entrando ahora, alguna tudán que ha entrado, pero la verdad, el ganado que está entrando es un ganado que está muy alimentado, es, hay un, una ganadería en Cantabria tremenda, de buena. Cuidado que esta, los caballos. Esta es una feria, además, de... Mira qué cabaña... Sí, cabaña. sí. ¿Sabes qué pasa, José Mari? Que hoy me coge a mí esto en mal momento, porque el otro día, con unos amigos... ...tú incluido, estuvimos comiendo en Gandarillas... ...y entonces claro, vi yo los bichos... ...que tiene el de Gandarillas el para arrastre... Pifania, ...claro, lomos de 1,82, 1,83 de altura... ...y 
1.300 kilos de peso y hoy me quedo aquí un poco corto, pero claro, no es comparable la cosa. El ganado que está entrando es un ganado gordo, feria la más importante yo creo que se hace es esta, casi todos los años pasa de 2.000 cabezas de ganado y sí, sí me gusta a mí venir a esta feria, la verdad que vengo bastante. Y un recinto ferial envidiable, ¿verdad? Hombre, la finca, bueno, bravo, de, eh. la finca del Marqués, esto como esto no lo hay y la verdad que está muy bien organizado, sus cabañas en sus sitios y la verdad es, tiene prestigio porque realmente es una, es una feria pues la más importante, yo creo. Además hay muchísima expectación, el día es propicio y bueno, pues hoy hay una jornada para disfrutar. Pues sí, es una jornada para disfrutar, para ver buen ganado y si al tiempo se hacen alguna transacción en condiciones buenas y ventajosas para las dos partes, pues mejor que mejor. Y hoy en día ya es complicado. Eh, muy complicado, ya se compra casi todo en, 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 en las cuadras y tal, pero bueno... Siempre sale alguno y siempre seguro que baja alguno ganadero importante pues a comprar algo de recría o algo. Y si hay una figura que, como en años anteriores, aquel toro que se pagó un millón de pesetas, el de, el de Mazcuerras me parece que fue, pues gustara, pues, pues fíjate, pues qué mejor, qué mejor que ver. Todavía no he visto entrar ninguno que realmente vaya yo detrás de él a seguirle viendo. Pero entrará, seguro. Pues seguramente, seguramente que entrará, porque esto no ha hecho otra cosa que comenzar. Ya llevamos un rato viendo eh, entrar cabezas de ganado, pero van a seguir entrando muy muchas, porque como hemos dicho, alrededor de 2.000 son las que se calculan que entren a este recinto ferial. Bueno, pues seguimos con más protagonistas, a disfrutar la jornada, Pachi. Pues sí, a disfrutar la jornada, efectivamente. Vamos a ver, ahora que no hay bolos, te tocan las ferias, hoy tienes trabajo doble, en fin, que te vas a multiplicar. Pues efectivamente, hoy coincidencia, San Martín Entreceño y esta Feria de Arenas de Guña, ambas van a tener protagonismo aquí en la televisión de Cantabria y mañana pues les ofreceremos esa Feria de San Martín. Seguimos con más protagonistas aquí en Arenas de Guña.
Bueno, pues estamos aquí en el recinto de arenas de, de, de la finca eh, de, de arenas de Iguña, Las Fraguas, y pasándolo muy bien por la cantidad de gente que hay, la cantidad de ganado que ha venido de todas las, las razas, y el día tan estupendo que está. Eh, si has cogido unas tomas, verás lo bien que lo ha preparado el ayuntamiento. Eh, la gente está, está paseando muchísimo. Por el, ...por el día que está y por lo bien que eh, han puesto los corrales... ...que ya no es como primero, que venía la gente... ...tenían que estar todos cuidando las vacas... ...pues ahora, o las vacas o cualquier animal que han traído... ...y ahora con uno que se quede mientras los demás van a, a desayunar... ...o a darse una vuelta, eh, están disfrutando de la feria. Eh, me alegro muchísimo de que hayáis venido a... a ...no a hacerme la entrevista, sino a... a a, ...a sacarle el pueblo, que era lo bonito lo nuestro... ...y espero que todo el que venga y vosotros disfrutéis del día... ...y lo, y, y lo paséis bien.
puesto de moda hasta aquí ahora.
televisión que va a ofrecer esta feria a partir de las 21.30 horas del próximo sábado 17 de noviembre. Ahí lo veremos. Y saludamos a la vicepresidenta para las cámaras de Popular y también para los medios de megafonía de esta 38 ª feria. José María Tejano, bienvenida. Pues nada, un placer estar aquí. ¿Qué impresión se lleva eh, una dirigente del gobierno de Cantabria con este ambiente y esta capacidad de espectadores y de ganador? Pues una impresión muy positiva, ¿no? Porque yo creo que estamos ante una buena feria, solamente hay que ver las cabezas de ganado que hay y, bueno, los feriantes, el público que acudimos aquí a disfrutar un año más de una cita que tenemos todos en, en el calendario, ¿no? Y, bueno, pues nos ha respetado el tiempo, por lo tanto, más no podemos pedir. Vivimos un momento, además, ágil, lo han descargado muchos ganaderos en estos momentos. Cuando uno llega aquí y ve este ambientazo en todos sus ámbitos, ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Bueno, pues que hay que estar con ellos, que hay que apoyar a los ganaderos y ganaderas de Cantabria, que sin duda el sector primario es un sector fundamental para, para nuestra economía y que por lo tanto, pues yo creo que desde las administraciones públicas y los gobiernos tenemos que seguir empujando a este sector fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. ¿A usted personalmente le gustan las vacas? ¿Le gusta este ambiente ganadero y todo el arraigo que lleva con, con ello, que lleva consigo? Pues sí, porque además yo soy de pueblo, soy de un municipio de, de Cantabria, de Riocín, he vivido muy cerca a las vacas, he estado en muchas ferias y por lo tanto estar hoy aquí compartiendo este día, pues para mí es muy, muy satisfactorio. Agradecemos sus palabras y su presencia hoy aquí representando al gobierno de Cantabria, señora vicepresidenta José Díaz Tezanos, muchas gracias. Pues gracias a, a vosotros y nada, a ver si acabamos la, la feria y la meteorología nos respeta. Aquí vamos a ir poniendo ya el punto final a este amplio reportaje que les hemos ofrecido hoy 
de la Feria de Arenas de Guña. Ya ven a mi espalda la cantidad de premios, la cantidad de obsequios que van a recibir los diferentes ganaderos que han acudido una vez más a esta feria. Una feria que ha estado muy concurrida como siempre y eh, que a todos ustedes ya les emplazamos a la próxima que les ofreceremos eh, mañana desde la localidad de Treceño, la Feria de San Martín. Muchísimas gracias por su atención y que tengan ustedes un feliz descanso. Sueño en volver a ese rincón para ver a la mi tierra y a mi gente donde un día me fui con mi corazón triste y ausente Sueño en volver a ese lugar donde posa el rocío en los tejados dibujando sobre el verde al brillar un rojo encarnado y bañarme en tus orillas pisar de nuevo los charcos y acercarme hasta tus villas para ver salir los barcos y sentir que eres libre y que no existe bandera con más fuerza y más pasión que la que mi entraña ondea por amor a una tierra que llevo en el corazón Quiero arrojar mi voz al viento y decirte que quiero estar a tu lado y en las noches mirar al firmamento en ti acostado. Ver caer a las estrellas entre los picos nevados y dejar allí mis huellas sobre tu arena y tus prados. Y sentir que eres libre y que no existe bandera con más fuerza y más pasión que la que mi entraña ondea por amor a una tierra que llevo en el corazón por amor a una tierra que llevo en el corazón le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corta y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Albema Corrent contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Albema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Electricidad Jorge Sánchez. Instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general, porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez, 
teléfono 639-812-102, Bioño de Piélagos. Nutriker, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En Nutriker, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. Nutriker, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo A, Torre la Vega. 